間もなく FOI ラジオの時間です皆さんこんばんはオカルト捜査官の FOI ラジオです本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本とナンバー41の K 横山でお送りいたしますお願いしますお願いしますこの番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し一般人の一般人による一般人のための会談をテーマに身の回りの不思議な体験恐怖経験などを捜査し皆様にお届けする番組ですはい、はい、ありがとうございますえっ、ー、とちょっと不定期配信になるんですけれども、はい、あのいつも金曜日に会談を配信してるじゃないですか、はいはいはい、オカルトラジオを配信してるんですけど、うんまあ、水曜日はあの未解決事件だったり、うんあとはあれかオカルト通信、はいはい、お便りいただいたお便りをやってるんですけれどもちょっと今週あの話して話が飛び込んできましたので話して話そうなんです、うん、ちょっとあこれ話したいなと思った話が飛び込んできたので、うんうんうん、ちょっとこの不定期ではあるんですけれどもあのこのオカルトラジオの方をやらせてもらおうかなと思いまして、はい、まあちょっとね連休も皆さんあることだしみたいな。<笑>ちょっとこれぐらいのねボーナス会がみたいなボーナス会と思っていただけるかなと思いましてですね、はいまあ、ちょっと今回はですね、はい、あの感動する話に特化して話をさせていただければと思っております、はい、あの心のねシンデレで有名な K 横山氏おいおい<笑><笑>涙は100年前に枯れ果てたと<笑>出る出る<笑>噂のあ涙涙と思ったらリアル汗っていう<笑>これ汗だぜじゃなくて本当に汗だったで有名な K 横山氏の目にも涙がね浮かぶんじゃないかみたいなあそうですかちょっとこんなねふざけたテンションで今言ってんだけど、はい、もう本当にこれ聞いた時は、うんまあ、あの3話目の話なんだけど、うんまあ、全部ね3話ともすごいいい話というかではあるんだけど、うん、もう3話目を最近聞いて、うん、なんかあこれどうしてもちょっと話したいなと思いましてあそんなはいおこれは本当に俺はね感動したんですよ、うん、言ったじゃんあのちょっとすげえ話聞いたよって言って、うんうんうん、まあそれだったんですけれどもあんまねなんかうまく話せる自信がちょっとまだなくて、うん、うまくまとめられてないけどとにかく話したいなと思っていたので、うんうんうん、まあちょっと未完成というか、うん、なんかその俺が聞いた話は素晴らしい話だったけど俺がそれを伝えきれるかは分かんないんだけど、うん、ちょっと話させていただければなと思いまして。はい、ということで早速ではありますが、はい、話させていただきますかねそうしたら、はい。お願いします。お願いいたします。はいというわけで1話目なんですけれども、はい、これあの知り合いの女の子今ね26歳ぐらいの子なんだけど、うん、に聞かせてもらった話で彼女のお父さんが亡くなったのが2年前、うん、まだね彼女が20代前半まあ24とか3とか4の頃で大学卒業してすぐぐらいの時で、うんうん、彼女はあの実家から仕事通ってたんだって。うん、で家族おお姉ちゃんとお母さんとと母さ彼女とお父さんの4人家族だったらしいのね、うんうん、でもうその年の頭ぐらいにお父さんが脳をやっちゃって、うんうん、で昏睡状態になっちゃったんだって、はいはいはい、もう意識ないですっていうのがもう何ヶ月も続いて、うん、でもずっと病院で寝たきりの生活を23ヶ月続けてたんだって、うんうん、で彼女は本当にもう毎日仕事あるけど、うんうん、仕事が終わった後にお父さんのとこをお見舞い行って様子見に行って、うん、で休日も本当にもう1週間7日間1ヶ月も毎日31日っていうか30日31日っていうのをもう欠かさず毎日お父さんのところ行ってたんだって、うん、でまあすごい仲いい家族だったのね、うん、でお母さんとお姉ちゃんももうすごい毎日のように行ってたんだけど、うんまあ、彼女が一番行っててお父さんのところに、うん、で家族のそのお母さんとお姉ちゃんがある日いやもうあなたが壊れちゃうと。うんうん、そんな生活をしてたらそうだ、ね、でお父さんへの気持ちを、うん、もう誰よりも自分たちが分かってるしあなたが本当にお父さんは大事と思ってるのも分かってるし、うん、お父さんも絶対分かってると、うん、だから一番望まないのはあなたが壊れちゃうことを誰も望まないから仕事だって大変だし
そうやってもう毎日行くのはやめなって言われたんだって、うん、お母さんとお姉ちゃんにで私たちもいるんだから交代で行けばいいしだからそんな「今日は家で休みな」って言われて、うん、で「あ分かった」って言ってその初めて病院にお見舞いに行かなかったんだってその夜、うんうん、その夜ね、うんうん、でそしたら部屋で寝てたんだって、うん、夜の10時ぐらいに寝てたら急に金縛りにあって、うん、あれ体動かないと思ったらしいの、うん、で彼女金縛りとかあったことなかったらしいんだけど別に怖いとは思わなかったんだって、うんうん、で近くに人が立ってるのが気配で分かったんだって、うん、でも全然怖くなくて、うん、見えないんだけどその人影というか人の気配が自分の手を握ってきたんだって、うん、えっと思ったらあこれお父さんだっていうのがすごいすぐ分かったんだってなんかその手を手をつながれた感触というか懐かしかったのもあるし、うんうんうん、なんとなくこれお父さんだって分かって、うん、で言葉とかは何も聞こえないんだけど、うん、すごい気持ちが伝わってくる気がして、うん、でなんかあお父さん行っちゃうんだっていうのが、うん、金縛りの時に分かって、うん、で心の中で大丈夫だよ家族はみんな元気でやっていくから安心して向こうに行ってねっていうのを心の中で思ったら。っってて体が動くようになって、うん、その彼女が体が動くようになったらもう直後にお母さんとお姉ちゃんが自分の部屋に入ってきて、うん、今病院から電話あったんだけど、うん、お父さん亡くなったよっていうのを言われて今から病院行こうねって言われたらしいんだけど、うん、彼女は「ああうん分かってる」みたいな「今お父さん来てくれたから」っていうのがあったんですっていう話を聞きました。はいというわけで2話目なんですけれども、はい、これはあの知り合いの俺とね同い年の女の子から聞かせてもらった話なんだけど、うん、彼女出身が埼玉の方の人で、はいはい、であのねお父さんが自衛官元の人で、うんうんうん、レンジャー持ちって言ってただからも,うものすごいエリートっていうの、うんうん、まあフィジカルエリーとかの,、うんうんうん、の人で。でめちゃくちゃ厳しい人だったんだってでなんか暴力振るとかもちろんそういうことじゃなくて、うん、本当にすごい決まりとかにも厳しいし時間にも厳しいし、うん、家の中のルールすごいガチガチだったんだって、うん、門限とかね、うん、で彼女が小学校の低学年ぐらいの時に、うん、犬が欲しくなって、うんうんうん、で家でワンちゃん飼いたいっていうのを散々だだこねたんだけど、うん、なかなかイエスって言ってくれなくて、うんうん、そんな厳しいお父さんでその命を飼うっていうことの大変さとかがあるから、うん、その責任持てないのは絶対にダメだっていうのをすごい言われたんだけど、うん、もうほんともう何ヶ月もみたいな感じでお願いし倒して、うんうん、なんとかじゃ面倒を見るっていう約束をして柴犬を飼ってもらえることになって、うん、その子犬のね、うん、すごい可愛い犬を飼ってもらえたんだって、うんうん、でも家で散々遊んでお散歩とかも行ってたんだけど、うんまあ、結局すごい遊ぶのは楽しいし、うん、家ではもうその犬と超仲良くしてたんだけど、うんうん、お散歩したりとか毎日の世話は割とお父さんが一番してたんだって最終的にまあ、ね、まあ、まあうん、そうなったりするじゃない、うんうんうん、で食後のお散歩とかも毎日お父さんが行ってくれててみたいな感じで、うん、だったらしいんだけど彼女が中学生の時、うん、中2ぐらいの時にそのワンちゃんが亡くなったんだって。うん、ですごい早かったらしいのねもっと本当は長生きする犬種的にはらしいんだけど、うん、すごい早く亡くなっちゃって、うん、でもう彼女はも,うものすごい悲しんでワンワン泣いて、うん、でお母さんもまあ泣いててみたいな感じでただその厳しいお父さんは一切泣かなかったなんて、うん、あらでもう彼女は中学生ながら信じらんないこいつって思ったのお父さんまあねうん、心がまあ慶小山じゃないですけど心が死んでるみたいな<笑>なんか厳しい人だと思ってたけどこんな冷たい人間だとは思わなかったと思って、うん、もうその後数日間その口聞かなかったの、うんうんうん、お父さんと。であるそのまあ数日経った夜なんだけど、うん、彼女の部屋って2階にあって、うん、その2階から庭が見えるんだって。うん、でその庭でそのワンちゃん飼ってたらしいんだけど、うん、その庭が見えて。うんパッて下見たらお父さんがいるんだって一人で、うん、でよくその散歩行った帰りとかにお父さんそこの庭でワンちゃんをその小屋に戻して
ご飯食べさせたりとか自分もお酒飲みながらそこでその戯れてたんだってよく、うん、っていうのがあってそんなお父さんがまたその下に見えたんだって、うん、で何やってんだろうって見たらお父さんの横にワンちゃん用のお皿が置いてあって、うん、でそこに餌が入ってたんだって、うんうん、でその横でお父さん座ってお酒飲んでてそれを見た時に彼女はあお父さんもちゃんと悲しいんだっていうのがすごい分かったんです泣いたりはしないけど、うんうんうん、ものすごい悲しんでるんだなっていうのが分かったらしいんだけど、うん、ふっとお父さんの横にその柴犬のワンちゃんが見えて、うん、その犬がお父さんに寄り添ってっていうのが見えた時にああの2人は本当に仲良かったんだなっていうのをすごい思って、うん、なんか自分の心が狭かったなと思ってすぐお父さんと仲直りしたんですっていう話を聞かせてもらいました。はいというわけで、はい、3話目ですね、はいまあ、この話は割と最近聞いてあの冒頭で話した大号泣してしまったっていうの話なんですけど、はい、もちろんその今前半でね話した2つのお話もすごいいい話で、まあ、なんかどうやって話そうかなみたいなさ思ってたの、うん、怖い話をするっていう番組だから、うん、この話どう話すかなってすごい思ってたんだけど、うんまあ、この3話目の話を聞いてああそしたら一緒に話せばいいかなと思ってっていう話なんだけど、はい、これ、まあ、友達の飲食店があって、うん、でそこに行った時にすごい狭いお店で、うん、まあなんかテーブル席ともうほんとちっちゃいカウンターが。あるようななお店なんだけど俺そこのカウンターに座っててそのカウンターのね反対側というか奥の方にご夫婦が座ってらして、うんうんうん、多分ね50代ぐらいのすごいかっこいいイケオジと綺麗な奥さんみたいな感じのまあでも多分50代ぐらいの方かなと思った人たちが座ってて、うん、で俺のその知り合いがカウンターの向こう側に立ってるから、うんまあ、みんなで話す感じになるのね。うんうんなんとなく話す感じになってその時になんか俺怖い話集めてるんですよ最近っていう話になってね、うんうんうんうん、友達が振ってくれてこいつなんかこういう YouTube とかやってるんですけどみたいななんか怖い話ないですかみたいな感じでそいつが繋いでくれたから、うんうん、俺もあそうなんです最近やっててみたいな感じでいつも通りさ、うん、あの怖い話階段収集を始めたわけ、うんうんうん、そしたらそのご夫婦が「いや特にないよね」みたいな。うんうん、怖い話あるみたいな「いやないない」みたいな感じで話してて「ああまあそんなもんか」って思ってたら、うんまあ、そこのお店で BGM が流れてるじゃない、うん、お店の中で、うんうんうん、でそれがある曲に変わったの、うん、それがフィッシュマンズの「イカれたベイベー」って曲知ってるああ知ってる知ってるあって、まあ、俺すごい好きな曲ではあるんだけど、うん、っていう曲があって、うん、それが急に流れてきて、うん、そしたらその奥さんの方の顔がふって変わって、うんうんあの怖い話じゃないんだけど不思議な体験だったら私しましたっていうので聞かせてくれた話なのね、うん、そのご夫婦って、うん、今お子さん2人いらっしゃるらしくて、うん、男の子が1人と女の子が1人で男の子の方が上の子で、うん、今ね24とか5ぐらいのお子さんがいてで今ね大学生の娘さんがいるんだって。うんうんっていう感じで4人家族らしいんだけどもう一人いたんだっておそのお兄ちゃんの上にもう一人一人目の男の子がいたんだそうなんだでその男の子が一番上の男の子がお腹にいたのが1993年か4年って言ってちょうどこのフィッシュマンズの「イカれたベイベー」が出たのがまあ、後で調べたんだけど俺は93年だったのね、まあ、だからそのぐらいの時ですごい流行ってたというか、うん、その奥さんは大好きな曲だったんだって、うんうん、でその時にお腹にいたのがその一人目の男の子ででお腹に向かって歌を歌ったりとか話しかけたりってよくするじゃん、うんうん、でその時にめちゃくちゃ聴いてたそのフィッシュマンズの「イカれたベイベー」を歌ってあげてたんだって、うん、お母さんは、うんうん、毎日、まあ、それもすげえなってちょっと思ったんだけど<笑>まあでもいい曲だからさいい曲だよ、ね、そ,うそれをお母さんは歌ってあげててで結局、うん、その男の子は
流産しちゃったんだよでこのようにだから生は受けなかったんだって、うん、っていうのがあってお母さんこのフィッシュマンズの「イカれたベイウェイ」を聞けなくなっちゃったのよあそうだね辛くてさ、うん、思い出しちゃうから聞けないから、うん、その例えばテレビとかでかかるようなことがあってもすぐ消しちゃったりとかもう聞かないようにずっとしてたの、うん、で時は流れて、うん、もう十何年経ってその2年後ぐらいに流産しちゃった2年後ぐらいに今だからさっき話した2人目の男の子が生まれたの、うんうんうん、今24か後の子が生まれてでその子がその男の子が17歳になったぐらいの時高校12、うん、年っつってたんだけど1 6七7歳になった時に、うんまあ、反抗期みたいな感じだったなってすごいなんか言葉汚いとかそういうことではなくて、うん、会話が全然できなかったっあなるほどねで部活が忙しくて、うん、スポーツやってて、うん、朝練行っちゃって、うん、夜もすごい遅く帰ってきて、うん、でも部屋入っちゃうすぐみたいなご飯だけ食べて部屋入っちゃうみたいなで休日も特に話したりしないからなんとなくその息子さんと会話ができないみたいなのがずっと続いてて、うんうん、お母さんとしてはまあ寂しいなみたいな、うんまあ、でも男の子ってそういうもんじゃんみたいな感じだったらしいんだけど、うんうんうん、ある時その彼が16か17の時にリビングにいて、うん、でラジオかけてたんだって、うん、お母さんが、うんうん、そしたら流れてきたのがフィッシュマンズの「その行かれたベイビー」が流れてたんだってほうほう来ちゃってでお母さん反射で消そうとしたんだって、うんうんそしたらその息子さんが、うん「ちょっと待って」って言って、うん、止めてくるんだって「うん、ちょっと待ってちょっと待って」って言って、うん、言葉に詰まった感じで止めてきて、うん、そのまんま大号泣を始めたんだって、えー、息子さんがわーって泣き始めちゃって「うん、でな何この曲何この曲」って言ってわーって泣き始めちゃって、うん、でお母さんも分かんないんだけど、うん、その息子さんが泣いてんのを見てつられて一緒に大号泣しちゃって。うんそのフィッシュマンズのその曲がかかってる間にもう2人ずっと喋れないぐらいわーって泣いちゃったんですで要は息子さんそのちょっと反抗期気味だから、うんうん、絶対に自分の前で泣くとかな,ないはずなのにそ,、ねうん、その息子もわーってなっちゃっててでどうしたのどうしたのってちょっとこう落ち着いた時に、うん、その息子さんに聞いたんだって、うん、ど,どうしたの今みたいな言ったらその言ってなかったんだけど、うん、言ってなかったし自分も今しっかり思い出せたんだけど、うん、自分はちっちゃい頃から、うん、同じ夢を見るんだってある同じ夢をずっと見続けてると、うん、それが自分が水の中で溺れてる夢なんだって、うん、溺れててあ死んじゃうこのままだとって思ってるんだ、うん、そのなんか激流みたいな中に自分がいて、うんうん、でもうまく体が動かせなくて、うん、あこのままだと自分溺れて死んじゃうんだなって思ってるんだって、うん、何歳か分かんないんだって自分は。うんそしたら目の前に急に男の子が来るんだって、うん、でその男の子に多分自分の手みたいなところをつかまれて、うん、その子が近くの陸にバーッと上げてくれるんだって自分のことをでその引き上げてくれた男の子がずっと自分に話しかけてくるんだけど、うん、自分は声を出せないんだってだから会話はできないの、うんうんうんうん、ただ向こうが言ってることはわかるっていう夢で,、うん、でその男の子が危ないことすんなよみたいな。うんうんお前のお父さんとお母さんが悲しむぞって言ってすごい自分にそういうことを言ってくるんだって、うん、でその時にその男の子が歌を歌ってくれるんだって、うん、でその時にその男の子が歌ってくれる歌詞っていうのが、うん、悲しい時に浮かぶのはいつでも君の顔だったよ悲しい時に笑うのはいつでも君のことだったよっていう、うん、その「イカれたベイベー」の歌詞だったんだってでもその次男くんはね、うん全くその曲の曲ことを知らないんだって、うんうん、行かれたベイベー聞いたことなくて、うん、で夢から覚めると忘れちゃってたんだってずっとその、うん、なんとなく同じ夢を見た、うんうん、自分が溺れて助けられるみたいな夢を見たっていうのはなんとなく覚えてるんだけど、うん、その歌のことはもう完全に忘れちゃってたんだって歌詞とか覚えてないじゃん多分夢で見たことって、うんうんうん。っていうのがずっと続いてた日にその「行かれたベイベー」がラジオから流れてきて、うん、その歌詞聞いた時に「あ,あの歌だって思ったら、うん、急に涙が止まらなくなって、うん、もうそのままずっとわーって泣いちゃってっていう話をお母さんにしたらもうお母さんも,もうそれからずっと涙止まらなくなって、うんうん、そのね次男くんも危なかったんだって、うん、あそうだったんだ生まれる直前に、うん、本当その流産するかもみたいな危ない時期があったんだって、うん
、だったんだけど大丈夫でちゃんと健康で生まれてきて、うん、今こうやって今もね元気に生きてるんだけど、うんうん、その時のお母さんはあ,あれを助けてくれたのはそのお腹の中で、まあ、流産しちゃったお兄ちゃんが弟を助けてくれたんだっていうのが分かって、うん、もうそれでわーって泣いちゃって、うんうん、でまあそのことを説明したら息子さんもわーって泣いちゃってっていうのがあったんですよっていう話を聞かせてくれて、うんうん、もう俺はちょっと今なんかうまく話せてないんだけど本当はもっとなんかねいろいろあるんだけど、うん、まあすごい話だなっていう話でした。エンディングです。はい、というわけでまあちょっと心に響いた話を3つあれだったんですけど最初のいはい、えっと、最初のお父さんの話、うん、もうねすごいなんだろううちの母親もちょっと似た体験をしてて、うん、あのねうちの母親はね二十歳22の時にお父さん亡くなったらしいんだけど、うん、まあがんを患っててずっと長いこと闘病してたんだって。うんでもだあのそんな急にね今日明日亡くなるっていう既得状態じゃなかったらしくて、うん、でその22歳の時に母親ちょうど大学卒業して卒業旅行に行ってたんだって、うん、で九州に行ってたらしいんだけど当時ってさ携帯電話とかないじゃん,、うんうんうん、まだ全然うちの母親今50もう後半だから、うん、30年35年前6年前とかの話だからさ当時って全然まだ携帯なんて普及してなくて、うん、だから宿に電話かかっっててきたんだ,だって、うんうん、そのうちの母親が泊まってた宿に電話かかってきてその実家のお母さんからで「あのお父さんが急に既得になっちゃったから、うん、すぐ戻ってきなさい」って言われて、うん、で母親お父さん子だったから「もうすぐ戻る」って言ってバーって戻ってタクシー呼んでもらって、うん、そのタクシーで宿から空港まで向かってたんだって、うん、そしたら結構長いトンネルがあったらしくて、うん、そのタクシーの後部座席のさ窓からぼーっと。見てたんだってその道路、うん、そしたらトンネルの先に人が立ってたんだって、うん、でえなんでこんなトンネルの中で人立ってんのって思って、うん、近づくにつれてそれが自分のお父さんだって分かったっでそのお父さんとそのすれ違う時にパッて目があって、うん、あお父さん行っちゃったんだっていうのが、うん、その時に分かって空港にその後ついて、うん、すぐ実家に電話したら、うん、やっぱりそのお父さん亡くなっちゃってたっていうその移動中にね、うんうんっていうのを聞いてああ最後会いに来てくれたんだなって思ったっていう話を聞いて、うん、なんかねこれって、うん、勘違いでもいいと思う,、うんうんうん、生きてる方のね勘違いでも俺はいいと思って、うん、なんかそれはなんかねそのちょっとこれを聞かせてくれた女の子も同じこと言ってて、うん、なんか自分の勘違いかもしれないと、うん、あれはでもなんかそれでもいいんですみたいな私にとってはっていうのを言っててだからなんか本当か嘘かとかさ階段の話になると、うん、やっぱそこに論点が向きがちじゃん、うんうん、本当にあったことなのかみたいなさ、うんうんうん、だけどなんかそういうことじゃないんだなっていうのをすごい思ってそ,、ね、その人にどういう意味があるかっていうのは大事なんだなっていうのをすごい思って、まあ、それは次のさ、うん、そのワンちゃんの話にも同じことでさ、うん、なんか見えたのか見えてないのかってその子からしたら見えた気がするんですって、うんうん、そのワンちゃんがお父さんに寄り添ってるのが見えてた気がするんですっていうだけの話といえばだけの話で、うん、でもなんかそれを彼女が見たと感じたことが大事でそ,うだ、ね、でそのお父さんともその後仲直りできて、うん、でなんか彼女はそこですごい大きい学びをするわけじゃん、うん、その悲しみの表現って人それぞれでとかさ、うん、だからまあ別にその。幽霊っていうものが本当にいるのかどうかとかさ、うん、そこにそのワンちゃんの魂がいたのかどうかって別に言ってしまえばさまざまな問題なんだなっていうのをすごい思った話でした、うん、ですねで最後の話がなんか俺ちょっとね自分が思ってたののね、うん、てか俺が聞いた話のね10分の1も伝えられてない気がして。うんうんまあ、なんかまた練習,練習っていうことでもないんだけど、うん、また話せるようになったらちゃんと取り直したりしてもいいかなと思うんだけど、えーまあ、今俺が話せるのはあれだったんだけど、うん、なんかすごい話でそうだね、まあ、もしかしたら、うん、その次男君はどっかで
無意識化で、うん、その曲を知ってたのかもしれないし、うんうんうん、でもなんかそ,そういうことじゃなくてでもなんか全部つながってて、うん、すごいなと思ってそうだ、ね、でなんか俺も弟がいるからすごい、うん、あなたも妹いるでしょそ,うそれを思ったす,すごくさ、うん、感じるじゃん多分自分が生まれなかったとしても、うん、下の子にね,そう,だねそうしてあげたらあげられたらいいなというかさ、うん、あげたいなと思うだろうしっていうなんかそのお兄ちゃんの気持ちを考えると、うん、もうなんか俺はもうものすごく胸が詰まってしまってそうだねねえなんかすごい話だなっていうで階段としても、うん、素晴らしい話だなと思ってね,<笑>ねえなんかなんか、ね<笑>うん、っていうもうちょっと黙っちゃうんだけどね、うん、この話すると音楽も好きだしうんいいねなるほどね俺もあの母親が海外旅行好きでさ、はいはいはい、親父めちゃくちゃ仕事忙しかったら、うん、母親と妹と俺と3人で旅行行っちゃうことが多くて、うんはいはいはい、で父親は空港までさ送りに来てくれるの、うんうん、でその時に結構毎回言われたんだけど、うん、もうお前が妹守ってやるんだぞみたいな。はいはい、すごいちっちゃい時からね俺が本当小学3年生とかの時から「うん、あのお前が妹守ってやらなくちゃダメなんだからな」って言われて「うん、あ分かった」みたいな、うん、っていうさやり取りがあってまあ兄弟ってそういうもんだなんだろうなっていうのが自分の根底にあったからさ、うんうんうん、なんかそれすごい思い出したなお話聞いてそう、うん、いやなんかね俺もねうちの弟が昔迷子になったことがあって、うんうんうん、でねもうなんだろう死ぬほど泣いたのそのそ時、うん、一緒になんかね買い物してたんだけど、うん、いなくなっちゃって、うんうん、で結局弟は一人で歩いてホテルに戻ってた<笑>もうでも俺ずっと探し回ってて、うん、1時間も2時間も探し回って、うん、俺がむしろ迷子みたいになってたんだけど、うん、もうワンワン泣いて、うん、ホテル戻ったらいて、うん、今考えたらふざけんなって感じじゃないけど<笑><笑>当時はもう本当良よかったと思って。みたいななんかさ弟とかさ妹に対するさ特別なそういう自分が守んなきゃいけないみたいなね、うん、今まさに言ってたけど感情ってあるじゃんあるねだから多分なんかそのお兄ちゃんもそれを感じてたんだろうなっていうのを、うん、想像しちゃうね、うん、すごく思って、うん、話聞いて伝わってきた、うん、そんなねワンワンなんかそのお父さんお母さん悲しませるなみたいなのもさ、うんうん、自分は生まれなれなかったお兄ちゃんの言葉って思うともうなんかもうねと思ってそう,、ね、そうでねなんかお母さんはお届くには、うん、というかまあ娘さんにもだけど、うん、お兄ちゃんがいたことを話してたんだってへえなるほどねそう流産しちゃってっていう話は、うんうん、あの話してたらしいんだけど、うん、まあ別にさ俺もねいるの,あの、うん、流れちゃったお兄ちゃんがいるんだけど、うんうんうんうん、それをさ思い出すことって、うんそこまで多くないそうだねじゃん、うん、でいるって知っててもみたいなところもあるからだからねえなんかそういう偶然がだからまさ,まさかそれが自分のお兄ちゃんだと彼も思ってなかったと思うし、うんうん、でもその全てがつながるまでね、うん、もうなんかそれが伝わってよかったなっていうさ、うんうん、全部ねだからお母さんはもう今は普通に「フィッシュマンズ」の曲は大好きで今も聴けますっていうことでしたんで、うんうんうん、いいねはい。すごいいい話でした、はい。はい。ありがとうございます。そして、慶岡山の涙はいただけなかったということで、<笑>やはり心が死んでいたという。死んでない。<笑>結末でした。としたわ。これさ、でもさ、男二人でこの話してさ、二人で大号泣してたら、超気持ち悪いから、よかったね。<笑>よかった。どっちも泣かなくて済んでよかった。うん、俺ももうちょっと、絶対泣かねえって思いながら。<笑>さあ、<笑>あれだったけど。はいというわけで、まあ、今週はちょっと変則的に声や配信をさせていただきましたが、はいえー、金曜日はですねまた怖い話の方を、えー、話させていただいておりますので、はい、ぜひそちらもご視聴くださいませはいお願いします、はい、何かございますか告知などはいえっとお便り募集しておりますはいしておりますえっと最近ねあの FOI オカルト通信ということで、はいはい、あのそういうチャンネルのコーナーをお便りのコーナーというかお便りだけの番組ねはい、はい、そこで発表させていただきますので、はいえー、とメールアドレス f o i r a d i o 1 9 9 1 g m a i l c o m もしくはツイッターのダイレクトメールなどで、はいはい、体験談などを応募していただければと
思っておりますお願いいたしますお願いしますはいステッカーも作ってますんではいできたら読ませていただいた方にお送りしますはいはいというわけで以上ですね締めのお言葉お願いしますはいいつかあなたの住んでる街へお尋ねしますオカルト捜査 F O I ありがとうございました。